നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന മാത്യു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അയവ് ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് ശബരിമലയിൽ ഇനി പകൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ സമയം കൂട്ടി പുലർച്ചെ മൂന്നേ കാല മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെ ഭക്തർക്ക് നെയ്യഭിഷേകം നടത്താം മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് സന്നിധാനത്ത് എത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും മാധ്യമങ്ങളും ഭക്തരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പമ്പയിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ് ക്യാമ്പായ നിലയ്ക്കലിൽ വിരിവെക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പമ്പയിൽ പതിനായിരം പേർക്ക് കൂടി വിരിവെക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും എ പത്മകുമാർ പ്രതികരണം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുമായും എം വി ജയരാജനുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സാവകാശം തേടി ദേവസ്വം ബോർഡ് നാളെ ഹർജി നൽകും ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉടൻ ഒരുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ഡി ജി പി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പരാതികളിൽ ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നും നിർദ്ദേശം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റിൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി നേതാവ് ഇരുമുടിക്കെട്ട് നിലത്തിട്ടത് ദുഷ്ടലാക്കോടെ രണ്ടു തവണ ഇരുമുടിക്കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നതിന്റെയും എസ് പി തിരികെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ചുമലിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്റെയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു മുൻപ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ശബരിമലയെ കലാപ കേന്ദ്രമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് കള്ളക്കഥ ചിറ്റാർ പോലീസ് സുരേന്ദ്രന് മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് നാലു മാസം മുൻപ് ആചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആറു മാസത്തിനു ശേഷമേ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റിനെ ന്യായീകരിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക നടപടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചാൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കും വിമോചന സമരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമമെന്നും കോടിയേരി ശബരിമല വരുമാനത്തിൽ വന്യടിവ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച മണ്ഡലകാല പൂജയുടെ രണ്ടാം ദിവസവും ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻകുറവ് അവധി ദിവസമായി ഇന്ന് കൂടുതൽ മലയാളി തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ് എത്തിയത് അപ്പമരവണ ഉൽപാദനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു കാണിക്ക വരുമാനത്തിലും കുറവ് കഴിഞ്ഞ വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ എത്തിയെന്നാണ് കണക്ക് ഇക്കുറി ഇത് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു പുലർച്ചെ നട തുറക്കുമ്പോൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും തീർത്ഥാടക നിര മരക്കൂട്ടം വരെ നീളാറുണ്ട് ഇത്തവണ നട തുറന്ന ദിവസം തന്നെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രകടമാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടക സംഘങ്ങളെ അകറ്റുന്നുണ്ട് പമ്പയിൽ ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തതും നിലയ്ക്കലിൽ തീർത്ഥാടകരെ തടയുന്നതും മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ രാത്രിയിൽ മല കയറാൻ കഴിയാത്തതും ദർശനത്തിന് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് തങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതും കാരണങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം യഥാസമയം ദർശനം നടത്തി മടങ്ങാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്ക ട്രെയിനിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ മാറി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു അറസ്റ്റിൽ വഴിതടയൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദേശീയപാത ഉപരോധത്തിൽ വലഞ്ഞ യാത്രക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നടന്ന ഉപരോധം നീണ്ടുനിന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓവർബ്രിഡ്ജ് ആറ്റിങ്ങൽ നെയ്യാറ്റിങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു മധ്യ കേരളത്തിലും വ്യാപക വഴിതടയിലുണ്ടായി എറണാകുളത്ത് അങ്കമാലി വൈറ്റില മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപരോധം നടന്നു പോലീസ് വഴി തിരിച്ചുവിട്ട വാഹനങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ഉപരോധവും ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു മലബാർ മേഖലയിലെ ഉപരോധവും യാത്രക്കാരെ വലച്ചു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം